Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I'm Sadhana, and all of you enjoying maths and science with me. Seven standards are cell structure and microorganism. Hai interesting lesson we took today. Give you na liya hai. Today, I'm going to talk microorganism. Hai, chance a topic chalwa hai. Ya microorganism cha purza topic me aaj gaye tiya hai. Today, I'm going to see video jab video hai ni bagi the na sir ta nakki baga playlist ma the zaman check kara. Ani tum cha sagya concept clear kara. Purja future cha competitive exam cha drift ne. So, aaj kya hai shikai cha hai. We have to see the the characteristic and the nature of microorganism. Sukshma jiu, sukshma jiu, microorganism ki jya aapne ugdha dhoya ni bagu shakat nahi. Ashe he microorganism ta insa nature ka sasta ta insa characteristic ka ya hai. He aaz aapne la bagai cha aachcha ya video madhe. So, sagyat pahile, he jay microorganism ahe, kahi bacteria ahe, kahi viruses ahe, te ka ya sthat, ek ta unicellular or multicellular. Ata unicellular man jay ka hai already aapan 5th, 6th standard pasun shik lele. Unicellular, the animals which is made up of only single cell. एका स्पेशी पास बन ले मैं एक्जाम्पल तुम डोर है अमीबा है पैरामेशियम है क्लोरिला ईस्ट हे सगे का हे सगे मैक्रो ऑर्गेनिजम है पे है युनिसेल्युलर है का ही जे मैक्रो ऑर्गेनिजम मल्टीसेल्युलर सुधा जी जी बॉडी है ती अनेक सेल्स ने बनने लगे अनेक सेल ने कारभार चलत मूठले कुछ है अलगी शेवा सगैंक महती है टाकी वरती कि जिथे पानी है अशा दमट ठिका हे शेवा ये हे मल्टीसेल्युलर च एक्जाम्पल है सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सम मैक्रो ऑर्गेनिजम आर युनिसेल्युलर एंड सम आर मल्टीसेल्युलर Next one that is they are they having the prokaryotic cell or the prokaryotic and eukaryotic hash of the art bus some more ala ki doka some more yoda mooth question mark over at the doka with the tension in them kai ahe hai nap ki prokaryotic eukaryotic so bilkul gharban zaun naka prokaryotic cell manje ka hai the cell in which there is no well defined nucleus aapan plant cell and animal shiklo तर अशी सेल की ज्याच्या मध्ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो मेन पार्ट असतो जो सेलचा मेंदू असतो तोच प्रेझेंट असतो त्या सेलला काय म्हणतो आपण प्रोकॅरियोटिक सेल द सेल व्हिच डू नॉट हॅविंग द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रोकॅरियोटिक सेल ओके आणि यूकॅरियोटिक सेल म्हणजे ज्याच्या मध्ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस असतो म्हणजे सगळे ह्युमन बीइंग सगळे ॲनिमल्स आपण आपण ह्युमन बीइंग कुठली सेल आहे विचार तर काय सांगणार दैट इज वी हॅविंग द यूकॅरियोटिक सेल कोणती सेल असते आपल्यामध्ये यूकॅरियोटिक सेल तसं हे जे बॅक्टेरिया आहे व्हायरसेस आहे किंवा काही प्रोटोझोआ आहे या सगळ्यांमध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल असते अ प्रोकॅरियोटिक सेल आणि यूकॅरियोटिक सेल डिफरन्स सगळ्यांना समजला असेल त्यानंतर आता ही प्रोकॅरियोटिक सेल कशी दिसते तुम्हाला डायग्राम एक्झाम मध्ये ही हंड्रेड पर्सेंट ही डायग्राम जी आहे तुमच्या पुस्तकात दिलेली आहे ही डायग्राम विचारली जात असते सो दिस इज प्रोकॅरियोटिक सेल बघा कशी दिसते ही प्रोकॅरियोटिक सेल की ज्याच्यामध्ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नाहीये प्रेजेंट है रे बा प्रोकैरियोटिक सेल मध्य जरा कमेंट बॉक्स मध्य लिहा बर कि प्रोकैरियोटिक सेल मध्य प्रेजेंट ठीक है जरा नीट ऑब्जर्व करा कि प्रोकैरियोटिक सेल मध्य है नक्की तुमसे कमेंट वाचने का प्रयत्न करे सो so, तुम्हारा दोनों कैरेक्टरिस्टिक समझले कि सम मैक्रो ऑर्गेनिजम आर युनिसेल्युलर एंड सम आर मल्टीसेल्युलर दे आर प्रोकैरियोटिक सेल ओके दीज टू थिंग्स आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर सो स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गेनिजम ह्या जे मायक्रो ऑर्गेनिजम आहे जे सूक्ष्म जीव आहे त्यांची ग्रोथ होण्यासाठी कुठली कुठली कंडिशन लागत असते बघा साधी गोष्ट आहे आपला जन्म आपल्या आईच्या पोटातून झालेला असतो त्यासाठी पण आपल्याला एक फेवरेबल कंडिशन लागते नऊ महिने नऊ दिवस आपण आईच्या पोटात राहतो आणि मग आपला जन्म होत असतो जसं हे सूक्ष्म जीव पण आहे प्रत्येक प्राण्याच्या बाबतीत पण तेच आहे की एक फेवरेबल कंडिशन लागते मग त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं मग त्यांची ग्रोथ होत असते सो हे जे मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे हे जे सूक्ष्म ऑक्सीजन असला नसला काही फरक पडत नाही ते बिना ऑक्सिजनची सुद्धा त्यांची ग्रोथ होत असते ठीक आहे क्लिअर देन नेक्स्ट वन सम सर्वाइव इन एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन इन आईस रिजन इन द पोलार रिजन अगदी बर्फ पडतो एकदम थंड मायनस फोर्टी एट डिग्री मायनस फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर आहे अशा थंड प्रदेशात सुद्धा आपल्याला हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम सूक्ष्म जीव वाढलेले ग्रोथ झालेले दिसतात म्हणजे एवढे डेंजर असतात हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि काही जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम एक्स्ट्रीम हॉट कंडिशन म्हणजे वाळवंटात जा 
फिफ्टी डिग्री प्लस फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर अल अशा टेम्परेचर मध्य सुधा तुम्हारा ग्रो जाए अगर आता कोविड नाइनटीन पे है ना कोविड नाइनटीन अंड आई कि कोविड नाइनटीन चे है प्रमाण वाढ़ेन जो थोड़ी उष्णता वाड़ी हीट वाड़ी कोविड नाइनटीन पस का अपने उलट कोविड नाइनटीन ने अडॉप्टेसन के मैक्रो ऑर्गेनिजम ने वाइरस ने सो अशा पद्धति ने जे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वेगवेग कंडीशन मध्य अपने ग्रो जातर का मैक्रो ऑर्गेनिजम है तो ओशन या फ्लोर वरती समुद्रा तलाशी सुधा तुम्हारा वाड़ता दिखती एवडे डेन्जर मैक्रो ऑर्गेनिजम काही जे आहे ते हॉट वॉटर स्प्रे ऑल ऑफ यू नो गरम पाण्याचे झरे ऐकलंय तुम्ही कधी नाव लिहा बरं कमेंट मध्ये कि कुठे कुठे गरम पाण्याचे झरे आहे एक उन्हई म्हणून मी ऐकलेलं आहे तिथे गरम पाण्याचा झरा आहे अजून कुठे कुठे आहे रे बाळांनो गरम पाण्याचे झरे जरा कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा मी सगळ्यांचे कमेंट नक्की वाचेल आणि रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न करेल सो so, ह्या हॉट वॉटर स्प्रिंग मध्ये सुद्धा काही मायक्रो ऑर्गेनिझम प्रेझेंट असतात सो so, कधी कधी हे मायक्रो ऑर्गेनिझम काय करतात माहिती तुम्हाला तर हे काय करत असतात ज्यावेळेस त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळत नाही त्याला खायला मिळत नाही त्याला ऑक्सिजन मिळत नाही किंवा काहीच मिळत नाही त्याला अगदी तो मरून जाण्याच्या कंडिशन मध्ये असतो अशा वेळेस हे काही मायक्रो ऑर्गेनिझम काय करतात स्वतः भोवती कठीण कवच असं संरक्षण कवच बनवत असतात आणि त्यांची लाईफ प्रोसेस थोड्या वेळेसाठी थांबवत असतात थांबवल्यानंतर मग ते मरून जातात का नाही थोड्या वेळासाठी लाईफ प्रोसेस थांबवत असतात आणि नंतर एक फेवरेबल कंडिशन मिळाली त्यांना जी पाहिजे त्यांना कोणाला वाम पाहिजे कोणाला कोल्ड पाहिजे कोणाला ऑक्सिजन पाहिजे अशी कंडिशन ज्याला जी पाहिजे ती कंडिशन मिळाली की ते कवच कवच फोडून बाहेर येत असतात किंवा ती परत त्यांची जी लाईफ प्रोसेस आहे ती परत सुरू करत असतात अशा असे डेंजर असतात हे मायक्रो ऑर्गेनिझम सो स्टुडंट तुमच्या पुस्तकामध्ये एक छोटासा चार्ट दिलेला दिसतोय तुमच्या समोर कि काय काय हे मायक्रो ऑर्गेनिझम ला कुठलं मिडियम लागतं टेम्परेचर कसं लागत असतं न्यूट्रिशन हे सगळं दिलेलं आहे तर मिडियम तुम्हाला माहितीच आहे कुठे कुठे अडतात सॉईल वॉटर डेड अँड डिकिंग इथे या ठिकाणी तुम्हाला हे मायक्रो ऑर्गेनिझम बघायला मिळत असतं त्यानंतर बघा टेम्परेचर किती लागतं ट्वेंटी फाय टू थर्टी सेवन डिग्री एवढं टेम्परेचर असेल असं टेम्परेचर असेल तरच तुमच्या सूक्ष्मजीवांची वाढ होत असते त्यानंतर न्यूट्रिशन बघा अलगी तुमची जी अलगी माहिती सगळ्यांना शेवाळ हिरव्या रंगाचं असतं का कारण ते फोटोसिंथिसिस करतं त्याला प्रकार संश्लेषणासाठी क्लोरोफिलची गरज असते क्लोरोप्लास्टची गरज असते म्हणून हे त्याला लागतो क्लोरोप्लास्ट त्यानंतर ऑक्सिजन ऑक्सिजन हे तयार करत असतं ऍक्च्युली ते त्यानंतर बघा तुम्ही त्याला कंडिशन कशी लागत असते वाम ह्युमिड अशी कंडिशन लागत असते ह्या सगळ्या मायक्रो ऑर्गेनिझमला ग्रो साठी मग हे एक्झाम साठी तुम्हाला फिलिंग द ब्लँक्स मॅच द पेअर मध्ये हे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात सो मायक्रो ऑर्गेनिझम कसे अजब गजब आहे तुम्हाला समजते मग आता ह्या अकॉर्डिंग टू द शेप अँड लाईफ प्रोसेस मग हे यांचा शेप कसा आहे हे किती दिवस जगतात याच्यावरून लाईफ प्रोसेस कशी आहे याच्यावरून हे जे मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे ते फाईव्ह कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केलेले आहेत किती कॅटेगरीज फाईव्ह मग आता ह्या कॅटेगरीज कुठल्या आहेत सगळ्यात पहिले आहे अलगी ग्रीन हे पण मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे ऍक्च्युली अलगी शेवाळ माहिती सगळ्यांना फंगी बुरशी पावावरती किंवा तुमच्या ब्रेड वरती येत असते फंगी त्यानंतर प्रोटोझोवा आदी जीव अमिबा पॅरामेशियम वगैरे हे प्रोटोझोवा मध्ये येतात त्यानंतर बॅक्टेरिया माहिती तुम्हाला आणि पाचवा आहे व्हायरसेस करोना व्हायरस पोलिओ व्हायरस अशा पाच कॅटेगरीज मध्ये हे जे तुमचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे ते डिवाइड केलेले आहे मग यांचे फक्त नावं लक्षात ठेवा अलगी फंगी प्रोटोझोवा बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस मग याचा डिटेल मध्ये स्टडी हा तुम्हाला एट स्टँडर्ड मध्ये आहे एट स्टँडर्ड मध्ये गेल्यानंतर आपण त्याचा डिटेल मध्ये स्टडी करूया सो आपल्याला बघायचं आहे की मायक्रो ऑर्गेनिझम आपल्यासाठी किती युजफुल असतात त्यासाठी छानसा करायचा हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही घरी पण हा एक्सपेरिमेंट करू शकता काय करायचं आहे दोन कुंड्या घ्यायचं आहे टेक पॉट ए अँड पॉट बी त्याला एकाला ए नाव द्या एकाला बी नाव द्या मग आता पॉट ए मध्ये काय घ्यायचं तुम्ही गार्डन जे वेस्ट आहे तुमचा जो गार्डन आहे त्या गार्डन मध्ये जो पालापाचोळा पडलेला आहे तो घ्यायचा आहे त्यानंतर डंग कुठल्याही अॅनिमलचं डंग असेल तरी चालणार आहे म्हणजे तुमचं शेण गाईचं म्हशीचं शेण त्यानंतर फ्रुट पिल्स असेल तुमच्या पालेभाज्या किंवा फळं आहे त्यांच्या साली त्यानंतर बघा पेपर स्क्रॅप ह्या सगळ्या गोष्टी काय करायच्या पॉट ए मध्ये टाकायच्या आणि पॉट बी मध्ये काय घ्यायचंय मेटल स्क्रॅप घ्यायचं आहे त्यानंतर तुमचं प्लास्टिक घ्यायचं आहे थर्माकॉल घ्यायचं ह्या गोष्टी पॉट बी मध्ये ठेवायचं आणि नंतर काय करायचं हे पॉट ए आणि बी फॉर टू टू थ्री वीक्स तसेच ठेवायचे आहे गार्डन मध्ये किंवा कुठेही ठेवा तुम्ही 
आता दोन ते तीन आठवड्यानंतर तुम्हाला पॉट ए आणि पॉट बी मध्ये काय दिसेल येस कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही उत्तर पण लिहू शकता की पॉट ए मध्ये काय चेंजेस झालेले दिसतील आणि पॉट बी मध्ये काय चेंजेस झालेले दिसतील सो पॉट ए मधला जो काळी कचरा आहे जे फ्रूट पिल्स आहे कुठे गेले येस दे गेट डिकम्पोज त्याचं काय झालं मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुळे डिकम्पोजिशन ते कुजले आणि त्याच्यापासून एक उत्कृष्ट प्रकारचं खत तयार झालं मॅन्युअर तयार झालं आणि पॉट बी चं काय झालं काही झालं नाही ते तसं होतं ना ते तसंच राहिलं प्लास्टिक कुजत नाही थर्माकॉल जे आहे ते पण डिकम्पोज होत नाही म्हणून पॉट बी मध्ये काही फरक पडला नाही मग ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या याच्यावरून आपल्याला काय शिकायला मिळतं युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम तुम्ही जर साधा सोपा विचार करा की ह्या सृष्टीमध्ये जर मायक्रो ऑर्गॅनिझमच नसते तर काय झालं असतं ह्या सृष्टीमध्ये सगळीकडे डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी साचली असते सगळीकडे वास आणि घणीच साम्राज्य पसरलं असतं कारण जे मेलेले जनावर आहे प्राणी आहे सगळ्यांचं डिकम्पोजिशन करण्याचं बघा एखादा समजा एखादा व्यक्ती एखादा माणूस मृत झाला वारला तर आपण त्याला जाळत असतो पुरत असतो त्याचे अंतिम संस्कार करत असतो पण रस्त्यावरती हे कुत्रे आहे मांजरे आहे किंवा जंगलामध्ये एखादा हत्ती कोल्हा हे मेल्यानंतर त्यांचं असं विधीपूर्वक दफन वगैरे नाही करत ते नॅचरली डिकम्पोज होत असतात मग याचं डिकम्पोजिशन करण्याचं काम कोण करत असतं तर हे डिकम्पोजिशन करण्याचं काम करत असतात आपले हे सगळे युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे बघा या सृष्टीला टिकून ठेवण्यासाठी हे याचं जे चक्र आहे ते टिकून ठेवण्यासाठी काय करत असतात हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम सगळ्यात महत्वाचे आहे असं म्हणतात माणूस मातीतच जन्माला येतो आणि मातीतच मरतो म्हणजे आपल्या आहारासाठी प्लांट्स वरती डिपेंड असतो आणि मेल्यानंतर सुद्धा आपण मातीतच मिसळत असतो सो हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपलं एक्झिस्टन्स जे आहे कुठल्याही गोष्टीला कुजवण्याचं काम मायक्रो ऑर्गॅनिझम करत असतात म्हणून बघा हे पृथ्वीचं अस्तित्व ठेवण्यासाठी मेलेल्या प्राण्यांना जनावरांना वनस्पतींना कुजवण्यासाठी ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम किती युजफुल आहे सो आय थिंक मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय आहे कुठे कुठे आढळतात त्यांना कशी कंडिशन लागते ग्रोथसाठी कुठले कुठले टाईप्स आहे या सगळ्या गोष्टी तुमच्या छानपैकी क्लिअर झाला असेल आय थिंक तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल आवडला असेल तर एक लाईक तर नक्की करायचं आहे सगळ्यांनी माझ्यासाठी आणि नसेल आवडला तर डिसलाईक करा सो भेटूया अशाच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत नेक्स्ट टाईम तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स